小看齐，向前看，宋庆良、李伟、彭飞、王建凡，一板，康正直、卢天阳、叶鹏、于雷，三板，张乾、于富贵、王辉、刘志雪，九班，动作要快，两分钟以后，听哨音即合，目标，后方宿舍。你看看，这是上级学校给咱们做榜样的，怎么跟兵营似的，像不像臭豆腐？就这样，鹏飞和同学们开始了紧张的飞行学院预校生活。我指令，搞矮位顺序，站前两队，集合。现在，我正式的向大家做一下自我介绍。我是你们的队长，姓徐，名东福。徐，是徐向前的徐；东，是毛泽东的东；福，是罗斯福的福。哥们，有镜子吗？我就是你的镜子。拜托你能不能少聊点情啊！我这是自来卷儿，浑身上下就这么点与众不同的地儿。跟我说没用，有规定，一律一厘米以下。一厘米还以下，那跟秃子有什么区别啊？你就不是秃子怎么样？新学员，三个月内别想迈出学校大门一步。三个月不能出学校大门？哎，人别的学校也是部队院校，就没这样啊？我有个表哥，人家在这里不是别的军队院校，这是飞行学院。飞行学院有三个月的试学期。这三个月内不合格者，随时走人。哨音成了学员们生活中的主旋律。集合，吃饭。现在回宿舍，把毛巾和香皂放下。两分钟以后，听哨音集合。李伟，呃，到，不许讲话，注意纪律。两分钟以后，听哨音集合。正，三。哨音意味着纪律，更意味着整齐划一。哎，王凯，你猜他下一步会让我们干嘛？不知道。他怎么就不能提前跟咱们说一声？这样会使他获得一种权力的快感。说得好。白天，除了午休之外，不许上床，不许不下外出，不许抽烟，不许谈恋爱。今天点名到这里，下面自由活动。明天查体。空服，进食进水，听明白没有？是。李四，队长，明天还查题啊？嗯。为什么？规定。那不合格呢？退回去。那以前查的合格，现在不合格也退回去啊？嗯。那怎么能知道是明天合格还是那个以前的合格呢？在这方面。飞行学员的身体方面，我的理解，基本原则是：宁可错杀一千，绝不放过一个。哎，你身体有毛病？嗯，你才有毛病。嗨，我是想帮你。你看你这样，我跟你说，就我这眼睛，这左眼，你知道吧？一般人看不出来，每次看东西的时候，如果光着一只眼睛，就是他怎么偏了？我后来注意了，结果每次看那个数据和数线的时候，我都故意偏一点，结果他们不相信，复查通过，再复查还通过。哎，你什么毛病？你说说看，说不定我能帮你。我没毛病。再见。我去那边。好月啊。我来给大家介绍一下，这是我们队的教导员于建立。于教导员前一段时间外出学习了
，昨天下午才回来，今天由他带领大家去查体。六、二、一。你看见前面那个大个子？是三班的，他叫罗天阳，他身体可能有问题。一会儿查体的时候，你要特别跟医生交代一下啊！放心吧。罗天阳。到，康正直呢？一、二、三、四，一、二、三、四，幺、五、一，幺、五、一。康正直视力的问题被检查出来了，他带着无限遗憾，第一个离开了。想混进飞行学院是不可能的，等待鹏飞、罗天阳的，是更为严格的训练。你觉得你能跟你老爸比吗？你觉得你还了不起是吗？我没有觉得我自己了不起，但是我告诉你，凡是部队要求的，你老爸我都能做到。我希望你也能做到。只有两个同学回答不反。我不管他们心里怎么想的，至少他们嘴上说了，他就得为他们的回答负责任。其他同学没有回答，没有回答就是最好的回答，无声胜有声的回答，完了。我说的对不对？是不是完了？是。终于有人说出心里话了。张乾，你具体的说一说，你为什么反？那用说吗？张乾，正。洪飞，你来回答。我没说我烦，但也没说不烦。鹏飞，回答。是，我说，我觉得，我们苦读寒窗十几年，过五关斩六将，百里挑一，万里挑一的考到这里来，不是来学叠被子的，是来学飞行的。况且，我觉得叠被子和飞行之间没有什么必然联系。哼
，有很多同学点头啊。嗯，看来，鹏飞说到你们心坎上了，说出了你们心里想说的话。那好，我来问一个类似的问题：少席立正走队列，跟飞行有没有必然的联系呢？谁来回答？按照鹏飞的逻辑，也没有。不但跟飞行没有联系，跟打仗也没联系。但是同学们，世界上哪支部队不是在进行这样的训练？他们训练的是什么？是辅佐，是统一，是纪律。有一位军事家说：“一支部队必须具备严格的纪律才能打仗。纪律在战争中不是手段。”是素质，一种优秀的素质，比一百种手段都要重要。说句实话吧，同学们，飞行和你们还有着相当的距离，并且对很多同学来说，有可能是一段永远也跨不过去的距离。你们以为我是在吓唬你们？危言耸听，或者是以此来要挟你们，让你们服从我，听我的话。你们心里怎么想的，我管不了。但是我有责任，告诉你们这个现实。这现实就是，你们必须完成，从学生到军人的转变，然后才是从军人到飞行员。继续练习，开始。上！队长，队员，来的正好。刚把这批学员的资料看了一下啊，再结合你对他们的观察，咱们把副班长、班长定一下。行，一班长宋启良，副班长冯飞。哎，别掉个，呃，班长冯飞。副班长宋继良，一班长还是宋继良吧。这个学员肯吃苦，很努力。当然了，能力是差了一点。肯吃苦，很努力，能力上差，那是副班长的材料嘛？啊，当班长首先就得有能力。目前看呢，鹏飞可以，有自己的思想，也懂得服从，自觉服从本身就是一种能力吧，远比盲从可贵。行。哎，你们发现没有？咱们队长够神的啊！这才来几天啊，这么多人，他没叫错过一个人的名字。那是，他要是没点真本事呀、啊，敢叫徐东福？徐，徐向前的徐，东，毛泽东的东，福，罗斯福的福。真敢捡大个的往自己脸上贴呀！啊，他爸妈给他起名的时候能想到这些？哎，我敢打赌，他爸妈想的肯定是。俺徐家儿子福如东海，故称徐东福。哎，他们说那个罗什么福，谁呀、啊？罗斯福，美国总统。就是他带领的美国人参加那第二次世界大战，美国。最伟大的总统之一。哎，那那个徐向前呢？徐向前是谁？你不知道？听名字像是中国人，其他的就不知道了。那毛泽东是谁？你知道吧？毛泽东，不，不是毛主席吗？那谁不知道？农村，高一就分文理了，我是理科的。我们那儿高考不考的一律不教，我们也是啊，高考不考的一律不教。他课外书你总得看点吧？哪有时间看课外书啊？课内的都看不完。我们那儿的课外就是干活，地里的、家里的，干不完的干，就是不干活的，家里不可能花钱给你买课外书。徐向前，中国人民解放军领导人、创建人、元帅，中国十几个元帅，他就是其中的一位。同学们，再休息会儿吧，饭得一口一口吃
，路得一步一步走。要想把被子叠成老训练，那你们还得练呢。有句话怎么说的来着？哦，冰冻三尺，非一日之寒。老兄，我一点都不想把自己的被子叠成你们那样，我反对形式主义。是形式，但不是形式主义，不对嘛？就得讲整齐划一。出门看队列，进门看内务，这是常识。常识不等于真理啊。牛，你牛，一年后，不，一个月后，如果你还能坚持这么牛，那么你就是真牛。哎，那个谁，你去哪儿？不干了，我回家。人家这位才是真牛，还不赶紧去跟人报告总队长，给他办退役手续。在部队。任何特权都是无效的。张乾的冲动之举，震惊了所有人，也结束了他的军校生活。照这速度，这八天就得四个，十六天就得八个，这三十二天就得十六个。有你这么算的吗？这样算下去，那还不走成负数啊？哎，咱们什么时候换新军装啊？知道吗？换了军装也不会一劳永逸的啊。什么意思？向前对正，下个军。向前，看，小心！命令，我来宣布一下各班班长的任命。一班班长，洪飞，到；副班长，宋启良，到；二班班长，许洪进，到；副班长，叶鹏，到；三班班长，罗天阳，到；副班长，刘志。彭飞这才体会到，父亲所说的军校生活、艰苦的体能训练与繁重的文化课，每一项都让他绷紧了弦。我叫宋启良，一九六八年一月二号生人，籍贯陕西性别。男，民族汉。至于动机，我和宋副班长是一样的，忠诚、精飞、无畏、为祖国，跟咱们录取通知书后边印的呀，高度一致。啊，我叫王建凡，建设的建，平凡的凡，呃，十八岁，哈尔滨人，呃，多关照。进预备飞行学校，一年零八个月。这一年零八个月里头，有两件事情，一是文化，二是体能。文化课你没问题，体能，单杠、双杠、长跑、短跑，全军要求一样。飞行预备学校的学员还得加上一个滚轮、悬梯和跳伞。这里面啊，难度是你不可想象的。你没有亲身经历，我跟你说你也不明白。不能让父亲小瞧自己。成为鹏飞一次次克服困难的动力。怀武建民，保持匀速，十五分钟之内完成，会增强你们的体质和心肺功能，以防止你们在万米高空中不得不与外界接触。由于你们的身体不够强壮，毛细血管会瞬间爆裂而挂掉。李伟，啊，你不累啊？累，跑五千米，我能达到国家一级运动员的水平。哎，一级运动员是多少啊？十四分三十秒。一级运动员才要求十四分三十秒，怎么要求十五分？
这太过分了！啊，你要不累的话啊，别忘了还有市边内务练习呢。哎呦喂，你在这儿等我呢！这徐东福可真够歹毒的呀，明摆着让咱们自相残杀。班长，哎，别叫班长，叫鹏飞就行。别，是班长就得叫班长。哎，对，是班长啊，就得叫班长；是副班长啊，就得叫副班长。宋副班长，说是体育课，先不上课。只要对你们的体能情况进行一下简单模拟，模拟内容：一百米、八百米、一千五百米、三千米要求控制在十三秒之内。目前能够达到这个标准的两三人，大部分人不合格。报告，带走。真好啊，晕倒了，真幸福啊！下午的训练科目，继续体能摸底。是我扔的，包括这些被子，也是我拆的，因为不合格。李伟，到。晚饭以后，晚点名之前，练习起床整内务。今天的最后一名不是我，质量上的最后一名是你。顺便说一嘴，按要求，你们没有一个是合格的，包括那些我没有动过的被子。李伟。不过是在你们这帮瘸子里面拔出来一个最瘸的而已。加强练习，继续练习。还还还而已，而什么已呀？屁股后头绑扫帚，充什么大尾巴狼啊？小学都没毕业，以为会说个而已就算有文化了？谁小学没毕业？别瞎说，至少是文化水平不高。听卢天阳说了，带咱们队的这些队长都是从野战军调过来的，绝对是四肢简单、头脑发达。错了错了，我都让他气糊涂了，气得我的头脑简单了。哎呦，老队员，老队员，哎，这什么？那个，麻烦您个事儿哈。那个，你们当时过来的时候，什么时候发的军装？来以后十天，对，十天左右，十天，对，谢谢谢谢，十天，十天，来，咱们来几天，咱们来几天。抽，高二就开始抽了。你也别在这儿抽，让别的同学看见怎么办呀？你高二抽烟，你爸妈不管你？不管。小心点，我建议你啊。徐东福看见，有你好果子吃。嗯、我亲妈死的早。八岁那年，我爸再婚，又造出了一男一女。从此以后，家里五口人五个待遇：一等待遇，他们的亲生儿子；二等待遇，亲生闺女；三等，我爸；四等，我爸他老婆；五等，我。其实那天在班务会上，我没有明说，跟他们
，尤其跟宋启良那个大傻帽、伪君子，说不着。什么事儿没说、啊？就那动静，当飞行员的动静。那你动静是什么？三条：第一，从此以后全面独立；第二，身体好而学习不够好；第三，因为学习不好。让我爸他老婆有了足够的挑拨离间的理由，我得为自己争口气呀、啊。鹏飞，你知道吗？那女人看见我录取通知书的时候，我现在想起她那表情，我现在心里那叫一个痛快。什么样啊？整个傻了，不相信，不得不相信以后啊，就开始巴结我。他就算再无知，也知道当飞行员并非等闲之辈。鹏飞想到了出发前父亲对自己的叮嘱。别能吃苦，枯燥的新兵生活。哎，别抽烟啊！并不是抽烟的借口。我自己抽烟这么凶，还让你不抽烟？我不是这个意思，我就是不明白，为什么他把这条拎出来说。部队，尤其是刚刚到部队，你会觉得很辛苦、很枯燥。睁开眼睛就是训练、学习，很容易就抽上烟。等发了军装以后，我要做的第一件事儿。就是去拍照片，把照片给他们寄回去，让他们开开眼。因为，别想那么远，这个头等大事部队，有人抽烟。我在卫生间的台子上发现了烟灰。是谁抽的烟？请抽空主动来找我。现在各班班长到队部去开会。点赞。戒了，就算队长查不出来，也就咱身体好啊。都抽了两三年了，不是说戒就能戒的。队长叫我们过去，就是针对这个事情，让我们严查。李伟。我尽量。
，上一次就是你爸。亲爱的妈妈，崭新家。最近发生了一件让我内疚的事情。上一次，我跟你提过的李伟，他还是因为吸烟被批评了，班长的职位也有宋继良接替。这件事情，我是有责任的。虽然我提醒了李伟，让他戒烟，却没有继续关心他。作为他日后同生共死的战友，我本来应该帮助他。班长，我还找你呢，你抓紧啊！你对我没弄好啊！李勇，哎，我这书怎么着？看完了吗？再等两天。哎呀，你快点，我借图书馆呢。啊先够凉的。李雷，你干嘛呢？何必明知故问呢？等班长在这儿啊。哟，忘了连说一声呢。班座大人，我抽根烟啊。李伟，队长说了，不许抽烟。徐队长他不在，你就是领导。队长，队长。既然他已经承认了错误，就再给他一次机会。这个学员先天条件还是不错的，体能测试在咱们队前二十，全大队中上了。我跟他说过，有再一再二，没有再三。我明白你的意思，军中无戏言。如果你顾虑的仅仅是这个，那么让我来跟他谈，让他知道。这是一次例外中的例外，让他懂得纪律的严肃性。要发新军装的消息，却让李伟更加懊恼。当所有人离飞行员更进一步的时候，他却亲手断送了自己。还是让他走吧？怎么呢？我想啊。
今天我那样对待他，一盆水泼到他头上，他都认了。你们俩啊！他在里边抽烟，知道不知道？不知道。队长，就算他违反了纪律，你也不能这么对他呀！我怎么对他了？他抽烟。不不不，队长，您没错，是我错了，我我向您道歉，我保证改。当时那个态度，往好听了说，那是诚恳，是谦虚；往难听了说，那叫低三下四。可这是为什么呢？因为他怕走，他想当飞行员的愿望是非常的强烈。可即使有这么强烈的愿望，我们那么严格的纪律，都没能阻止他一而再、再而三的偷偷摸摸去抽烟啊！我不能不想了，这到底是为什么呢？缺乏毅力，对，缺乏毅力。如果他缺乏毅力的话，那他趁早就别在这条道上走下去，淘汰那是早晚的事儿。你说这孩子啊，刚十八岁啊，哪来那么大的烟瘾呢？看他那个样子，十六七岁可能就开始抽了。他是什么家教？什么社会背景啊？在他身上，是不是还有其他更难以克服的问题呢？如果有毅力，烟瘾再大，问题再多，为了既定目标，他也会做到说戒烟就戒烟，有什么问题说克服就克服。毕竟才刚刚十八岁啊。还是缺乏毅力，意志力是极度的缺乏。那如果淘汰是早晚的事儿，那还是让他走吧，早走比晚走好。早走了，他可以早分配到其他的院校去学习，少耽误些时间。老岳，那我们就这么定了，行吧？五十八，五十九，不配。六十，不配。六十一，六十二，不配不配。哎，找你半天了，你看，什么呀？当下最流行的傻瓜相机，我跟王雷借的。呵，面子够大的呀你！面子，我花了两大盒微挂饼干换的，用了我月津贴的百分之十呢。哎，明天发军装，晚上吃完饭咱们一块照相。好啊，大家听见了啊，去照相。娇娇你买，娇娇我买。哎，你说我爸、我妈、我弟、我妹要是看了我的英雄照，他们会是什么反应？他们一定在想，要是这个英雄再瘦一点，那就十全十美了。<笑>我现在正好了，我一屋吃刚凉的。哎，目测你确实瘦了不少。我跟你讲啊，这体重正常了，他别的方面不一定都正常。我再给你们透露一些小道消息，咱们每年两次体检，一大减一小减，凡是不合格者，一律走人。鹏飞，怎么？李伟，我非常理解你的心情，非常非常理解。我可以去看徐东福说，但是我认为不会有什么效果。我是希望，希望你跟他把我家里的事儿说说，争取他同情。你没跟他说，他不会相信的。这事必须得由第三者来说出来。不然就不真实了。他本来就是真实的，他是真实的。可是如果在不恰当的时候说出来，他就不真实了。好吧，谢谢。不云城啊，帮我争取成吗？今天星期，今天就算了，我明天去吧，来不及了。等生米煮成熟饭就来不及了，明天就发军装了。他们事先肯定有个商量，是留我还是不留我？鹏飞，我求求你了，好吗？今天就去，现在就去。对不起，鹏飞，耽误你的休息时间了。也对不起徐队长。谢
行行行，行，我去，我现在就去。他在哪里？走，我自己去。